Dobar dan, gledajte emisiju Bolje sprečiti. Onog momenta kada ujutru izađemo iz kupatila spremne za posao, na sebi imamo toliko hemikalija da neke od njih mogu izazvati veoma ozbiljne zdravstvene probleme. O tome koliko je šminka zapravo štetna, Za našu emisiju govori primarijus doktor Gorana Isailović, dermatovenerolog. Doktorka, dobar dan i hvala vam što ste izvojili vreme da dođete. Hvala i vama što ste me pozdrave. O jednoj veoma važnoj temi danas pričamo. Iskreno, većina nas, ja prva, nikada ne čitam deklaraciju na određenim proizvodima za šminku. Prvo mi kažite zašto je šminka toliko štetna za kožu lica. Pa ja ne mogu da kažem da je sva šminka štetna za zdravu kožu. Znači ako vi imate zdravu kožu koja je, kako da kažem, šta znači zdrava koža koja ispunjava sve svoje funkcije maksimalno dobro, jedna od glavnih funkcija kože je da ne dozvoljava da bilo koja strana, nepoznata čestica prođe kroz epiderm, znači postoje jedna ozbiljna brana da bilo šta prođe kroz kožu i s druge strane da nešto što je nama korisno, pre svega voda, izađe preko kože. I ako je koža kompetentna, dobro radi, zdrava, mi možete da stavite na njih šta hoćete, ništa vam se neće desiti. Čemu uopšte služi šminka? Pa šminka uglavnom služi da pokrije nekakve kako kažu englezi, imperfections ili neke nedostatke. Znači, rađene su brojne ankete psihološke kako se dopasti nekome. Mi svi želimo da se prvo dopadnemo sebi, pa onda da se dopadnemo recimo našim poslovnim saradnicima, pa našim emotivnim partnerima, pa na kraju kreva da se dopadnete, eto vi sad koji radite sa medijima, da se dopadnete širokoj publici. I sad, kako bi sad testirali kako da se dopadnete nekome, možete pre svega da težite tom nekom idealu idealnih proporcija. To je ta čuvena Mark Hartova maska idealnih proporcija, napravljena još od doba renesanse, gde nečije lice treba tako da bude savršeno simetrično, da ta simetrija u oku posmatrača izaziva osjećaj divljenja i onda takva simetrična osoba je super osoba sa kojom možete da imate potomstvo, znači ona će da stvara tako lepo i simetrično potomstvo i to je taj ideal lepote. S druge strane, kada neko gleda slike, na primjer, četiri iste osobe, pa ta osoba, na primjer, na jednoj slici ima fleke, brown fleke, na drugoj slici ima bele fleke, na trećoj slici ima crvene fleke, ova lice sa flekama već je kao sumnjivo, aha, to neka bolest je tu u pitanju i već ta osoba je manje privlačna. Znači, najprivlačnija osoba koja ima jako simetrično lice i koja nema, koja ima uniforman ten, ajde da kažemo, boje breskve i kvaliteta breskve na licu, na dekolteo i tako dalje. I sada mi svi težimo da se identifikujemo, da probamo da od našeg, onog što mi imamo, napravimo tu te idealne proporcije i idealan ten i idealan idealnu strukturu tena da bi smo se mi dopali, privukli recimo neku osobu naših snova ili dobili dobar posao ili recimo bili dobro ocenjeni ako se predstavljamo u medijima. I zato koristimo šminku. Tako da, e sada, znači to je ona bazna šminka. I sad mi sad hoćemo recimo da bismo ušli u tu masku idealnih proporcija da povećemo oči ako su nam oči su više male ili da smanjimo usne ako se nam usne su više velike, ili da istanjimo, znači da prosto suzimo lice, da se uklopi u tu Mark Hartovu masku. A danas ima nešto što je još zanimljivije, a to je jedna aplikacija koja se zove Modi Face. I znači mi vidimo recimo vas i onda uključimo tu aplikaciju Modi Face i Modi Face vam napiše tačno šta sve treba da uradite da bi vaše lice perfektno odgovaralo toj maski idealnih proporcija i onda vam kažu, e sad da biste bili perfekti, vi treba da uzmete tu i tu podlogu, tu i tu senku recimo iznad kapa, ispod obrva, tako treba da modifikujete obrve, tako treba da stavite sjajna usta ili da podignete bradu i tako dalje. Tako da je danas je to zaista postao veliki biznis i čak napišu i brend koji, da li ćete sad da uzmete, ne znam, sad da ne pominjemo, one najskuplje brendove i tako dalje. Ono što, recimo, ja učim moje studente, mi učimo to 
pola godine. Znači, pola godine moji studenti na visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija, smer strukovni kozmetičar, estetičar, oni pola godine uče da prepoznaju tipove i stanja kože, jer nije svaka šminka za svakoga. Znači, neka šminka može za nekog bude ekstra, a komšinica da poznajem i šminku, da se ona upropasti od te šminke. I to ne samo ne govorimo o alergiji, nego recimo... Ako imate masnu kožu, pa iskoristite od komšinice kremu za suvu kožu, vi ćete da dobijete kozmetičke akne i morat ćete na kraju da dođete kod dermatologa. I sad ja kao dermatolog bi trebala da kažem, ok, bravo, eto sad ću ja dobiti pacijenta, ali ja kao profesor mojih studenta koji otvaraju kozmetičke salone, ja sam jako nezadovoljna kad neko ode i kupi, namaže kokosavu ulje na masnu kožu. Znači to se veoma često daš. Tako je to pomodno. Svi mažu recimo kokosavu ulje i onda se javljaju sa strahotnim aknama koje kao bila mi je koža alabaster, vidi sad kako je, pa misli zato što koristiš pogrešno. Skoro mi je bila pacijentkinja odnosno klijentkinja, pošto nije bila bolesna, i kaže, jao, ja vidim da malo da se podnudi. Ona žena izgleda kao milion dolara, super izgleda, ali ona u njenim očima hoće da se podnudi, ona vidi neku boricu i tako dalje. I kao, ajde, sad ona hoće neki tretman, neku mezoterapiju, neki mezoglav, neka kao napred na nega. Čim se vi umivate bebi sapunom? Žena 45 godina umiva se bebi sapunom, znači to nešto tu ne je fercera. Onda dalje, a šta mažete na lice Pavlović je umkreno? A lice masno? Jo, kao dobro. Pa što da bacaš pare na mezoterapiju? Bolje, brate, nauči kakvo ti je lice, čime ćeš da ga čistiš, čime ćeš da ga hraniš, noću se hrani u glavnom lice, čime ćeš da ga štitiš od sunca. A ona još ide i u solarim. Bacaš pare na solarium, Bacaš pare na mezoterapiju, ideš u solarim, pa to je katastrofa. Znači, praktično ono što bi ja savjetovala svima koji žele da se šminkaju, a na kraju krava i da neguju kožu, da se obrate stručnjaku koji će da im kaže tvoja koža je takva. Znači, takva je, da li je masna, da li je suva, da li je osetljiva, da li je zrela koža, Znači, prosto postoje vrste. Onda koliko je zrela, koji je stepen izboranosti? Da pratimo da li će primjenom tih preparata taj stepen izboranosti da se smanjuje. Onda isto tako koja je vrsta osetljivosti na izlaganje suncu. Znači, neko može da se izlaže suncu pa da mu ništa ne bude. A neko može da pomoli nos na sunce pa da se samo propasti. Tako da, znači, ono što uglavnom određujemo to su dermotipovi, To su hronotipovi, to su fototipovi i aromatipovi. Postoji nešto jako zanimljivo, to smo zaista proučavali dosta dugo, kada, na primjer, žena, pa i muškarac, kupuju kremu. Oni ne samo da žele kremu za negu, oni ne samo da žele da primjenom te kreme praktično dodirom sebi poboljšaju raspoloženje kao mala masaža, neko te dodiruje a taj dodir ljudima nedostaje. Zato što oni stalno dodiruju kompjutere, dodiruju tastature, dodiruju mobilne telefone, a niko njih da dodirne, niti oni nekog da dodirne. Onda je super prilika, ajmo sada da namažemo kremu, pa ćemo da se i dodirnemo. I onda se kombinuje ta dva čula, sad mi ako se dodirnemo sa nečim što smrdi i neprijetno miriš, onda kao fuj bljak, bit ćemo nesrećni u holističkom smislu reči, To je loše. A to su obično najbolje kreme koje ne miriš u lepo. Da, da, da. Sad slušajte dalje. Sad vi uzmete kremu koja lepo miriš da vam poboljša raspoloženje. Ali ako sa tom kremom izaćete napolje, recimo krema sadrži bergamotu, ulje ili neku drugu, vi kad izaćete napolje dobit ćete fleke od te parfimisane kreme. I šta ćemo da radimo? Mazat ćemo parfimisanu kremu uveč, je li tako? Znači, mi uveče namožemo parfimisanu kremu, lepo spavamo, srećni smo, ušuškani smo, divno nam je. Ustanemo ujutru, umijemo se i stavimo antisolarnu kremu. E sad, to je pitanje tih antisolarnih krema, to je posebna priča, zato što one mogu u sebi da nose, da imaju dosta sastojaka koji mogu da ne deluju baš tako dobro na kožu i na ukupno zdravlje. Znači, treba izabrati baš pravu kremu. Sad mi, ako izaberemo kremu koja bi zaista bila najmanje opasna, to su one dečije kreme, pune ove cinka i talka, kad se namažete, izgledate kao vampir. Znači, ne možete se sad pojaviti na poslu veli kao vampir, svi će da kažu šta ti je. Znači, vi možete da kažete to je sad trend, ali malo će da vas gledaju čudno. 
Tako da onda izaberete kremu koja neće da delo, da nećete delovati kao vampir, ali ta krema da, da će da vas štiti i šta će da vam nanese. Tako sam se sad oduševila, sad su smislili neki kao sprej. Uh-huh. Pa vi sad kao stavili ste kompletnu vašu šminku, ali niste se zaštitili od sunce. Onda sa tim sprejem se poprskate i izađete kao ne sijate se, sve je to super. I ja, ja sad to je čekam... takozvani fiksator. Ne, to je neki mi, mist. Kao, kao, kao neka rosa. Kao aha, aha. I sad stavite tu rosu i sad vidite i kad vam rosa spadne, posle dva sata vi se opet orosite uh-huh. sa, tim, ovaj, sa tim preparatom. Uh, u svakom slučaju, ono, što, ono što, o čemu mi vodimo računa, znači, apsolutno mora da se, ko, uh, da se vodi računa o tipu kože, nikako na masnu kožu, ništa masno, jer to je pravi put za nastana kome, kome, uh, kozmetičkih akni i zapušavanja pora i pravljenja gro, baš ozbiljnih problema. Uh, I uh, ono što je još važno, a to je da se ne koristi preko dana ništa što je parfimisano, jer je velika mogućnost da da dobijemo fleke, da dobijemo pekotine, da loše izgledamo i recimo da idemo na plažu da se na, u oblaku parfema to je već zaista, zaista uh-huh. katastrof. A kažite mi šta mislite o organskoj kozmetici i organskoj, eh, organskim preparatima za šminku? Koliko je to zaista dobro? Pa evo sad to ono što sam vam i rekla. Znači ako imate zdravu kožu, zdrava koža neće da, pro, da propusti ni organsko ni neorgansko. Mm-hmm. Ali ako imate recimo atopski dermatitis, ako imate psorijazu, ako imate neku, neku kožnu bolest da vam, je, da vam je barijerna funkcija kože narušena, onda morate da zaista da vodite računa šta stavljate. Ali znači to je već stvar da odete kod lekara i da se konsultate sa lekarom. A, da ne kupujete sami nešto na pamet. Ali ako je jedna zdrava koža ne propušta ništa. I sad ima recimo još jedna zanimljiva stvar, a to je na primjer dezodorans. E, vrlo često smo, ja sam ranije, sećam se kad smo na dermatologiji učili, kao idealan dezodorans treba da bude antiperspirant, da ubija bakterije e, i, da, i da daje neki lep miris. Međutim, a, a, posle se ispostavilo da primjena antiperspiranata s jedne strane zapušava izvodne kanale apokrinih znojnih žlezda i da veoma često ti koji koriste antiperspirante da se ne bi znojili, da im ne ostaje na bela štraftica, ovi beli trag ispod pazuha, da oni dobijaju upalne, upale o, tih znojnih žlezda koje su veoma bolne, koje, koje zahteve uzimanje antibiotika. A, onda, s druge strane, ako uzimate antibiotik pa idete na sunce, na primjer tetracikline, to, su, to je mogućnost da dobijete opasne opekotine, da vam otpadnu nokti. Zamislite sad vi pijete, lečite recimo hlamid i idete u solarijum i otpadnu vam nokti. Pa to je katastrofa. A niko vas na to nije upozorio. Mm-hmm. Ili pojedete recimo salatu od celera, izađete na sunce i izgorite. Ili odete da berete paradajz i, ovaj, i fitokumarini ovaj, sa lišće paradajza padnu na vašu kožu i dođete sa, sa strašnim opekotima kao šta me se to desilo i tako dalje. Znači jednostavno moramo znati šta koristimo, kada koristimo, znači nešto što je opasno preko dana neće biti opasno uveče, nešto što je opasno u jesen, što nije opasno u jesen može da bude opasno u leto i, ovaj, i sad a kada se još vratim na antisolarne preparate, Uh, to je postoji jedna, jedna, jedna zaista uh, ovaj, strašna stvar da, da, da kupimo antisolarne prepara za celu porodicu. Pa kajmo se svi se mažemo, pa uzmemo ulje. A to ulje koristi neko ima masnu kožu. Taj ko ima masnu kožu, on mora da ima poseban preparat za zaštitu od sunca koji neće da stimuliše produkciju, dodatnu produkciju loja da zapušava njegove lojne žlezde. Ove, ili neko recimo koji ima sklonost da mu se stvaraju fleke, on mora da koristi poseban preparat koji štiti i od vidljive svetlosti, znači ne samo od ultravioletnih zraka. Kada govorimo o ličnoj higijeni, koliko je štetno kupanje svakodnevno, nekoliko puta u toku dana, dosta se polemiše oko toga, čak mnogi tvrde da ne treba da se kupamo svaki dan. Pa to se naročito odnosi na, na decu koje inače već imaju, nemaju taj, da kažem, uh, hidrolipidni film koga čine loj uh, koji se emulguje sa znojem. I sada dete ima znači, samo svoje epidermalne lipide, koji su inače potpuno kompetentni, znači dete ima jako dobro uh, razvijenu barijernu funkciju kože, uh, ali uh, ta barijerna funkcija kože se održava ako dete 
ne kupamo pretirano. Ako mi sad uzmemo dete, pa svaki dan u penu, ajmo sad u penu, pa dete se kao brčka u peni, pa ga onda, ne znam, od ozgoga polivamo, ne znam, nekim šamponima, nekim kupkama i tako dalje, to je zaista katastrofa i je najveći broj problema koji ja vidim, ne samo kod dece koje su sklona atopijskoj konstituciji, koje su, znači, imaju osetljivu kožu i nezreli taj rožasti sloj i epidermona lipida, nego i kod zdrave dece, urnisana koža pretiranim kupanjem. To je zaista katastrofa. Znači, koža zdravog, a posebno bolesnog deteta sa atopijskom konstitucijom, dva put nedeljno, tri put nedeljno, uoljem za tuširanje, nikako sedenje i brčkanje po kadama, jako dece to jako prije. Ali nekako pedijatri savjetuju svakoj majci koja se porodi, svako večer se dete kupa, to je ritual pred spavanje. To više ne. Taj ritual je divan, možete u običnoj vodi. Znači ritual pred spavanje, ajde malo običnom vodicom, ali te sapunčiće to moramo zaboraviti. Kakve situacije u svetu što se toga tiče? Kakve su preporuke u pedijatrici? To je zaista strašno, mislim, meni je smešno, ali za mene je to bio prejedno, sad moje unuče ima dve godine, ali kulturni šok. Mi da smo mogli da se ono transportiramo, da stignemo do te Nemačke, da kažemo, pa čekaj šta vi to ljudi radite. Oni, recimo, u Nemačkoj patronažna sestra dođe kada dete dođe iz porodilišta, ako se porodilo u porodilištu, oni se uglavnom porađe po kućama, ovo srećem bilo u porodilištu, ona dođe i kaže, ok, sad sam ja okupala dete, ja dolazim za nedelju dana da vidim kako je sa pupčićem, a vi dotad nemojte da kupate dete. Kako da ne kupaju dete sedam dana? Pa kaže, ne smemo, ali ako bi, ne daj Bože, mi okupali dete u među vremenu, pa nas provalila ta patronažna sestra, ona će da nas tuži za zlostavljanje. Pa mi zlostavljamo dete, koje nedužno dete mi zlostavljamo, i ja sam mislila, raspašće se dete od prljavštine, međutim, ništa jednog zdravo, pravo, i što moram da kažem, u trećem mesecu je išla u školu plivanja sa tatom. To isto mi je bilo grozno. Mi je bilo grozno deset tata i deset beba u bazenu i bebe Rone sa sve tatama. Ali ništa prežive dete. I ništa mu nije. I ovaj... I tako, i recimo ono što on je stalno, znači to je taj divo na način vaspitanja, sad to dete od godine i po dana, ono treba da pomaže tati da vadi sudove iz mašine, plastičnu čašicu, sedi i naučilo da jede, mislim, drži kašiku. Tako da je nešto i to divno u toj čudnoj Evropi. Ima nešto i divno. Pa ima lepih stvari. Kako nastaje atopijski dermatitis? Pa to je isto genetika. Znači, nažalost, dosta bolesti u dermatoloških je vezano za genetiku. Znači, tako da neko ko ko dobije dermatološku bolest mora dugo da se druži sa svojim dermatologom, a možda i ne treba ako mu dermatolog pokaže kako on treba da neguje se da bi zaključao sve to što može da mu škodi. Tako da se smatra da u svetu je 20% dece se rađe sa tim nezrelim epidermom, odnosno nezrelim epidermalnim lipidima. Kod nas, naravno, nema nikakve statistike, tako da, znači, od 5 do 20 posta, pa tu ćemo se negde i udenuti. I ta deca, znači, zaista moraju da se neguje na poseban način. I ono što je meni najvažnije, kad vidim da mi je došlo dete sa atopijskim dermatitisom, ja znam da ono ima genetski atopijsku konstituciju, znači da je spremno da burno reaguje na spoljne faktore, sve spoljne faktore, i one koje se udišu, i one koje se pojedu, i one koje dođu na kožu. I moj prvi poriv da pomognem tim roditeljima da spasu svoje dete od mogućih alergijskih manifestacija gornjih i donjih disajnih puteva, a to je da ih nateram da puste da se dete prlja. Jer koliko god se dete bude više prljalo u toku prve tri godine života i dolazilo u dodir sa tim moćnim egzoantigenima protiv koga organizam treba da se brani, toliko je njegova šansa da preživi svoj život jednog atopičara bez asme i alergijskog konjuktivitisa i rinitisa veće. Dakle, to je jedini način da... Ali to je fantastičan način koji spasava decu a ni na koji način ih ne ugrožava. A kakve situacije sa vrtićima? Mnogi roditelji su očajni. 
deca tamo se prljaju, igraju se sa drugom decom, pipaju igračke, jedno dete je došlo slinavo, pa je pipnulo igračku, pa drugo dete je pipnulo to. Da, to je sad što se infekcija tiče, to je zaista sa tim vrtićima tako, što se infekcija tiče, a što se atopskog dermatitisa tiče, deci je bolje da budu u vrtićima, da razmenjuju svoje mikrobiome, svoje kože sa mikrobiomima drugih koža, kože druge dece. I sad postoji takozvani u svetu ti outdoor vrtići, vrtići gde su deca ceo da napolju, gde one nose gumene čizme i kabanice, valjaju se po blatu, prljaju se i vrtići gde deca mogu da se maze s kucama, jer ta pljuvačka psa je najmoćniji egzoantigen i taj moćni egzoantigen odmah resetuje taj da kažem, fancy imunološki sistem koji hoće da pravi alergijska antitela umesto zaštite. Kad on dođe u kontakt sa pljuvačkom psa, on se šokira kao jao, pa moramo sad sve snage da usmerimo na odbranu, a ne da pravimo alergijska antitela koja nisu toliko potrebna. Koji bi vaš savjet bio našim gledalcima na koji način da sačuvaju zdravu kožu, pogotovo sad, tokom ovih letnjih meseci, kada je sunce zaista dosta jako? Pa znate šta, najbolje je suncebran. Suncebran ili šarena hladovina. Ono što me sad oduševilo je da kod nas mogu da se kupe kupaći kostim iz jednog dela sa rukavićima i nogavicama za decu koji ne propuštaju sunce. I sad zamislite, vi imate dete od tri godine koje ne možete da svrtite, jedno ga vežete za stolicu, vi sedite u hladovini, pijete limunadu ili pivo ili šta god, a vaše dete igra se tamo po tom pesku, vi sad šta vi treba da uradite, koliko puta da ga mažete, ono je ušlo u vodu, oznojilo se, treba da ga jurite, da ga mažete kremom koji izgleda belo, znači da ne propušta sunčeve zrake, to je skoro nemoguće. Znači ovako obučite modelce, šeširić, naočarice, ko mali ovi neki tamo van zemaljac, I onda može malo da izgore rukice i nogice, ali eto, te male delove možete lako da dohvatite i da namažete. To je super stvar. I možda i za nas to odrasle bi neki takav kupać i bio zanimljiv. Sigurno, da se i mi zaštitimo. Ili šeširić neki sa obodom. Sad oni kažu obod 16 santimetra. Mislim, super je, ali recimo mi smo sad bili u nekoj planinskoj šetnji, gde ću s obodom od 16 santimetra kad bi dune vetar, poneće i mene i šešir. O tome ćemo u našoj narednoj emisiji. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama što ste nas gledali. Uživajte i gledajte Zdravlje TV. Doviđenja.